Bonjour, ben on se retrouve là pour un petit let's play d'un jeu PS Vita, un autre. Donc cette fois je vais vous parler de... De quel jeu Donc de Xenon Valkyrie Plus. Alors c'est un jeu qui est dévelop... été développé conjointement cette fois avec le studio Kokat. Co Alors Kokat c'est un jeu... Enfin c'est un développeur indépendant, en fait il est français. Euh, ils sont très peu dans la boîte, hein, c'est pratiquement qu'un seul homme. Et il a déjà fait euh, Demetrios The Big Cynical Adventure sur PS4 euh, récemment, donc enfin l'année dernière, euh, ou plutôt dans l'année, je sais plus. Euh, un jeu qui m'avait bien plu, c'est un point and click qui ressemble au Chevalier de Baphomet. Donc cette fois, il s'est fait un autre style de jeu. Euh, donc Zelon Valkyrie Plus, c'est un jeu d'action avec des éléments de RPG, euh, avec des graphismes très old school. Vous allez voir. Alors c'est un jeu aussi, Diabolical Mind, co -Cat. Alors regardez les beaux pixels, on se croirait vraiment sur Super Nintendo ou tout. Donc euh, de ce côté là, c'est assez sympa. Les musiques aussi, pareil. Musique euh, très 16 bits. Donc. Franchement, pour l'ambiance, hein, si vous aimez les jeux à l'ambiance très old school, très à l'ancienne, je vous le recommande. Donc on va passer tout de suite la vidéo d'intro. Voilà, donc le menu, vraiment, là on sera vraiment pareil, toujours dans les jeux euh, de l'ère 16 bits, hein, c'est vraiment ça, donc on va voir ce que ça donne. Jouer. Donc c'est quoi Xenon Valkyrie Plus ben, C'est un roguelike, donc on choisit son personnage, Alors, vous avez la petite mignonne Valkyrie te... toute mimi, alors elle a beaucoup de PV... Euh... Mais bon, celle qui a le plus, c'est sa copine aux cheveux roses. Voilà, mais moi je préfère celui-là. On sait pas trop à quoi il ressemble. Il a moins de PV, mais il a deux en défense. Donc je trouve ça plus sympa. Donc euh... vraiment, voilà. Après, on se retrouve dans le, dans, dans le monde du jeu. Donc on peut parler aux personnages. Hein, euh, voilà, ils, ra ils racontent leur vie. Bon, en gros, euh, t'es un brave petit soldat, va sauver le monde. C'est un peu ça l'idée. Là, c'est une boutique, mais pour le moment, je peux pas faire grand-chose. Alors, admirez un peu. Le monstre qui a... Alors je sais pas si c'est vraiment un monstre, on sait pas, il a des cornes et tout, on sait pas ça. On dirait un alien avec un casque de robot sur la tête. Voilà, il y a des armes assez sympas, mais je n'ai pas de quoi les acheter pour l'instant. Donc il faut que j'aille explorer le, le donjon. Alors, c'est très simple. On a une attaque qui correspond à l'épée et une autre attaque un gros pistolet pour simplement faire attention aux ennemis au piège du décor alors c'est pas trop facile là ah oui j'avais oublié que cet ennemi pouvait exploser c'est pas très sympa parce que du coup il m'a fait perdre des points de vie voilà donc euh, comme vous pouvez remarquer on sait pas trop où aller il y a une carte on a une carte là, qui nous montre les points rouges sont les ennemis. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut s'accrocher au mur pour euh, sauter à nouveau. Il suffit de sauter contre un mur et de ressauter quand on est contre. Et comme ça, on peut rejoindre euh, des positions assez élevées. Donc je n'ai aucune idée d'où il faut aller. Je sais juste que... Il y a plein d'ennemis... À détruire. Ah, Puis-je bloquer Ah bah non, c'est vrai. Oh, faut faire attention au piège à pointe. Voilà. Alors vous remarquez que grâce à ces deux en défense, mon petit personnage ne craint pas trop les dégâts. Alors vous voyez, j'ai passé un niveau. Malheureusement, je sais pas trop à quoi ça sert. Parce que je n'ai pas regagné de points de vie. J'ai pas l'impression de faire tellement plus de dégâts. 
Je sais pas, là c'est un peu, un peu dommage. J'aurais bien aimé regagner des points de vie à chaque passage de niveau. Ça aurait été... Alors le jeu est annoncé avec un gameplay difficile. Hein. C'est peut-être pour ça. Bon, on va éviter de... les pièges à pointe pour l'instant. Voilà, donc je vais par là. Je sais pas, je sais pas si c'est une bonne idée. Il va exploser. Bon. Il y a l'autre petit bonhomme là qui tire. Alors les ennemis sont quand même, dès le début, sont quand même assez différents, assez inspirés. Ah, j'ai complètement oublié que celui-là, il pouvait, il a, il a explosé rapidement. Voilà, donc je trouve un gros coffre. Et qu'est-ce qu'il me dit Que j'ai pas de quoi l'ouvrir. Ouais, super, génial. Ça sert à quoi de trouver des gros coffres si on peut pas les ouvrir Où est-ce que tout ça va me mener ah, Un téléporteur, c'est génial. Je vais descendre. Et là, j'arrive où Allez, je lui donne ses 25 selles. Allez. Voilà, bah c'est tout. Je sais pas ce qu'il me fait. Pas de bouclier. Alors là, ça mène où Ah, mince. J'ai l'impression de m'être légèrement fait enfler. Et il est où le téléporteur là Moi je vais y retourner. Eh ben je me suis bien fait avoir. Je pense que c'était un endroit où je pouvais m'améliorer, mais que je n'ai pas pris la bonne porte. Donc voilà ce que c'est de prendre la, la première porte venue. Aussi, j'aurais pu mettre un peu, indiquer un peu ce qui faisait quoi. Alors, vous voyez qu'il est presque mort. Et voilà, je suis mort. C'était génial. Alors, je suis mort. Stade du jeu. Retour au camp. Voilà. Et je dois tout me retaper depuis le début. 